ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் என்டர்டெய்னர் ராஜா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிவு நம்ம மெர்சல் படத்தை பற்றி போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து ஒரு நேற்று முந்தைய நம்ம நேற்றைய முந்தைய நான் வந்து ஹெச் ராஜா வந்து தீப்பந்தங்கிற ஒரு இதில் வந்து பேட்டி கொடுத்துருந்தோம் அது ஒரு கருத்து கணிப்பு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதில் சில விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார் இப்போ நிறைய விஷயம் சொன்னார் அதாவது வந்து இதில் வந்து ஏன் வந்து மெர்சல் படத்தில் வந்து கோவில்னு சொன்னீங்க எதுக்கு கோவில்னு சொன்னீங்க ஏன் இது சர்ச்சின் இருக்கலாமே மசூதின் இருக்கலாமே அப்படின்னு அதாவது ஹெச் ராஜா அவர்களே அந்த படத்தில் வந்து கோவில் கட்டுவதற்காக தான் வந்து அங்கே வந்து கூடியிருந்தார் அந்த ஒரு இது அந்த ஒரு சீன் வந்து கோவில் கட்டுற மாதிரி தான் ஒரு சீன் ஒரு கிராமத்தில் எல்லாரும் இந்து அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இந்துக்கள் மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ கோயில் கட்டுறதா தான் பேசுவாங்க அங்கே யாரும் தொப்பி போட்டுக்கிட்டோம் சிலுவை போட்டுக்கிட்டோம் யாரும் இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி சீன் தான் வைக்க முடியும் விஜய் வந்து அந்த படத்தில் வந்து ஒரு இந்துவாக தான் நடிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து அந்த சீன் அப்படி தான் வைக்க முடியும் நீ வந்து எப்படி சொல்கிறனா ஒரு மத ஒரு மத வந்து ம மதவெறியை கொண்டு வர நீ வந்து ஏன் எனக்கு இதை முஸ்லீம் இது இதாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்டினோட இதாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு மதவெறியை கொண்டு வர இதுதான் ஆர்எஸ்எஸ்இன் பிஜேபியின் வேலையே இதுதான் உன்னோட வீடியோலாம் பார்க்க பார்க்க அப்படியே பத்திக்கிட்டு வருது பத்திந்து வருதுண்ணா அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி வருது புரியுதா இதில் வந்து டும்மிலி செய் வேற ரொம்ப டும்மிலி செய் வேற வந்துக்கிட்டு அது வேற காமெடி பண்ணிக்கிட்டு ஏற்கனவே தலை சீவாது முஞ்ச பார்த்தாலே தெரியும் குழந்தைங்கலாம் பயந்து ஓடிடும் அப்பப்போ வேற வந்து காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னொன்று தமிழ்நாட்டுக்கும் பிஜேபிக்கும் என்ன சம்மந்தம் தமிழ்நாட்டுக்கு எதுக்கு பிஜேபி நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் உங்களால் இங்கே உள்ள ஒன்றும் பண்ண முடியல தமிழ்நாட்டு உள்ள ஒன்றுமே பண்ண முடில உங்களால் அதோட ஆதங்கம் அதனால் தமிழ்நாட்டை காலி பண்ண பார்க்குறீங்க ஒரு அதாவது ஜோக்கர்னு ஒரு படம் வந்துச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜோக்கர்னு ஒரு படம் முழுக்க முழுக்க அரசியல் முழுக்க முழுக்க அரசியலை பேச பேசப்பட்ட படம் அது அந்த படத்தில் நீங்கள் கக்கூஸ் கட்டுறதுல அதாவது ஒரு பொது கழிப்பிடம் கட்டுறதுல எவ்வளோ நீங்கள் ஊழல் பண்ணுறீங்க வரையும் அந்த காலிப்பி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த படத்தில் புரியுதா அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த படத்தை ஏன் விமர்சிக்கல எதனால் விமர்சிக்கல நீங்கள் அந்த படத்தை ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு நடிகன் என்ன ஆக போகுது என்ன பெரிய விஷயம் ஆக போகுது இது வந்து விஜய் ஜோசப் விஜய் என்னமோ சொன்ன சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஜோசப் விஜய் புரியல சீமான் அப்படி தான் சைமன்ங்கிறீங்க இருக்கட்டும் ஜோசப் விஜயாவே இருக்கட்டும்யா ஜோசப் விஜயாவே இருக்கட்டும் என்ன தப்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்துக்கள் மட்டும்தான் வாழணும்னு சட்டம் போடல இந்துக்களும் எங்கள் சகோதர சகோதரன் மாதிரி தான் சகோதரி சகோதரன் மாதிரி தான் இந்துக்களும் சரி கிறிஸ்டினும் சரி முஸ்லீமும் சரி நாங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்குது உனக்கு எங்கே ஏறியுது தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி இந்துவாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் தமிழன் தான் என்னை வெட்டினாலும் நான் தமிழன் தான் சாவுவேன் எனக்கு என் நாடு முக்கியம் உனக்கு எப்படி மத வெறியும் ஆர்எஸ்எஸும் மோடிஜி என்ன சொன்னீங்க எங்கள் மோடிஜி வந்து எவ்வளோ கேஸு பார்த்துருக்காரு ஆமாம் வித்தலாட்டம் பண்ணுறவன் திருடுறவன் எல்லாம் கேஸ் பார்க்க தானே செய்வானுவோ இதுக்காக நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிங்க புரியுதா ஆம்பளன்னா ரோசமான சூடு சொரணம் இருக்கணும் பேசணும் புரியுதா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில் நீ தமிழ்நாட்டுக்கும் உனக்கு என்ன வேலை உனக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன வெண்ண என்ன இது இருக்குது இங்கே தமிழ்நாட்டில் நீ வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு மத வெறியை தோண்டிக்கிட்டு இருக்க ஆ அப்படி தான் நேற்று ஒரு கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குடும்பமே தீ குளிச்சிடுது அதை நாலு நாய்ங்க வீடியோவும் ஃபோட்டோவும் எடுக்குது எங்கேயா போயிட்டு இருக்கு நாடு அறிவு இல்லை கண்ணு முன்னாடி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க உன் பிள்ளை உன் அப்பா ஆத்தா உன் பிள்ளைங்க எரிஞ்சுதுன்னா அது மாதிரி நீ வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு நிற்பியா அறிவு கட்ட கம்யூனிட்டி நாய்ங்களா நிற்பீங்களாடா பத்திக்கிட்டு வருதுரா அவரை பார்க்கும்போது அப்படி எரியுதுரா இங்கெல்லாம் கண்ணை மாட்டிங்கன்னா அடிச்ச கொண்டுருவணும் உங்களெல்லாம் சின்ன பச்சை குழந்தை ஏறியுதுங்க சின்ன குழந்தை ஏறியுது அதை வீடியோ கேமரா எடுத்துக்கிட்டு நிற்கிறானோ அப்படி என்னடா உங்களுக்கு மீடியா பசி ஆனை கட்ட பசங்களா அறிவு இல்லை இப்படிதான் கொஞ்ச நாளைக்கு நீட் தேர்வுன்னு கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணல நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து என்ன பண்ணல நீட் தேர்வுன்னு கொண்டு வந்து ஒரு பிள்ளைய மோ சாவடிச்சிங்க அந்த பிள்ளைய சாவடிச்சிங்கல்ல நீட் தேர்வுன்னு கொண்டு வந்து இதுவரை என்ன தீர்மானம் அதாவது ஒன்று வந்தால் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று ஒரு விஷயம் வந்தால் மறைஞ்ச
அதான் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்தது ஒன்று உருவாக்கினீங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் இது பண்ணோன்னு அதோட இப்போ மெரசல்னு ஒரு படம் வந்து இப்போ அதில் வர சீன்லாம் வந்து இது வந்தோன்னா இப்போ அதை மறந்துச்சு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு என்றைக்குமே எதையும் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் புரியுதா மறக்கிற ஆள் கிடையாது நாங்கள் தமிழன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சொச்சம் மார்க் எடுத்த ஒரு பொண்ணை ஒரு அது ஏழையாக இருக்கிறான ஒரே காரணத்தினால அதால் வந்து அது வந்து தூக்கு மாட்டிக்கிச்சு தூக்கு மாட்டி இறந்துருச்சு இதே ஒரு கோடீஸ்வரன் ஒரு ஜட்ஜி வீட்டு பொண்ணும் ஒரு வக்கீல் பொண்ணும் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணியிருப்பீங்க இதே உங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் உங்கள் மோடியோட ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அந்த மாதிரி இறந்து தான் என்னென்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா பண்ணுறதே நீங்கள் தானே ஏன் உங்கள் இதில் சாவு போகுது நாங்கள் தான் இழிச்ச வாய் நாங்கள் தான் இழிச்ச வாய் தமிழ்நாடுனா வழி இழிச்ச வாய் இல்லை கொண்டு வந்த அது மீத்தேன் காலி பண்ணோன்னு பார்த்தீங்க அதை அங்கே எங்கே போட்டீங்க தமிழ்நாட்டால் உங்களால் வர முடியாது உள்ளே பூர முடியாதுடா நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆயிக்கும் அப்படி தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் மெர்சல் படம் பார்த்தீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த நிருபர் கேட்குறாரு அதுக்கு பார்த்தேன் நெட்டில் அவன் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை போட்டு ஆயிரம் குடும்பம் உழைச்சி உயிரை கொடுத்து பணம் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறானுவோ அதில் எவ்வளோ பேரோட உழைப்பு இருக்குது அவன் சிடி இந்த இன்டர்நெட் இதில் உள்ள படம்லாம் தடுக்கணும்னு பார்த்து அவன் அவன் போராடிக்கிட்டு இருக்கானுவோ நீ அசால்ட்டாக நெட்டில் பார்த்தேன் என்ன நெட்டில் பார்த்தேன் பெரிய இவனா நீ வந்து ஒரு தேசிய கட்சியில் வந்து ஒரு பெரிய இதில் இருந்தா ஏன் அதுக்கு ஏற்ற மரியாதை இருக்கா உனக்கு நீ என்ன பேசணும் ஆ பார்த்தேன் தேட்டரில் நீ பார்க்காமலே போ நீ நெட்லேயே பார்த்துருக்கட்டும் எவ்வளோ பேர் பார்க்குறான் பார்த்துருக்கட்டும் அதை நீ சொல்லாமா ஒரு மீடியா கமிட்டி அப்போ உனக்கு எவ்வளோ தெனாவிட்டு இருக்கு எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து ஏதோ ஒரு இதை பா பேசிவிட்டு எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழை கற்றுக்கிட்டு நீ வந்து எங்கள் ஒரு நாட்டிலே வந்து நீ வந்து சட்டம் போட்டு எங்களை வந்து இப்படி பண்ணணும்னு பார்க்குற பற்றியா ஆ மாட்டுக்கறி திங்கக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது ஃபேண்ட்டு போட்டால் உள்ளே ஜட்டி போடக்கூடாது அதையும் கொண்டு வந்துடுங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுங்க நாங்கள் நல்லா போகிறோம் என்ன அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் வந்து இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி வாங்குறீங்க பதினெட்டு பர்சன்ட்டோ பன்னெண்டு பர்சன்ட்டோ வாங்குற சிங்கப்பூர் வந்து இலவசமாக கல்வியும் மருத்துவத்தையும் தராங்க அப்படின்னா டுமில் கக்கா அக்கா டுமில டுமில் இசை அக்கா என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ தான் எனக்கு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஃபோன் வந்தது இப்போ தான் எனக்கு மலேசியாவில் இருந்து ஃபோன் வந்தது இப்போ தான் சொன்னாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு அப்போ அப்படி வந்துருச்சு அப்போ அதாவது வந்து அப்படி அவங்க கொடுத்தா தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா நூற்றி இருபது கோடி பேர் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆனால் நூற்றி இருபது கோடி ரூபா ஆச்சு அப்போ எவ்வளோ வரி யோசிக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இத்தனை சதவீதம் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட்டுக்கும் கட்டுறதுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் கட்டுறோம் ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று போட்டோடனே இதில் கேரளாவில் இருக்கட்டும் ஆந்திராவில் இருக்கட்டும் ரத்து பண்ணிட்டாங்க அவனும் முதலமைச்சர் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது நாட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது மீடியா வச்சு கிளி கிளி கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு மெர்சல் படத்தை பற்றி இந்த முதலமைச்சர் எங்கே இருக்கிறாரு ஆளே தெரியலையே ஒரு படத்தில் தைரியமாக பேசுனாங்கள அந்த 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 வசனம் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பல வருஷங்களாக இதை வந்து மைக்கு பிடிச்சி மீட்டிங் போய் தெரு தெருவா அண்ணன் சீமான் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிற வசனம் தான் அந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அண்ணா நீ ஏன் அவர்கிட்ட போய் மோத மாட்டுறீங்க ஏன்னா முடியாது ஏன்னா வந்து ஒரு சாதாரண சினிமாக்காரன் அப்படி மட்டும் நினைக்காத சாதாரண சினிமாக்காரன் நினச்சி நீ தேன் கூட்டில் கல்லறியை பார்க்குற புரியுதா தமிழை வண்ணம் இழிச்ச வாய்ப்பாக இல்லை குச்சை சவங்கி மூணு தப்பிக்கிட்டு போகிறோம் இல்லை அண்ணா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் வரும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் வரும் தமிழன்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க ஆள போகிறான் தமிழன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு வந்தோடனே இப்படி கொத்து கொந்தளிக்கிறீங்கள நாங்கள் தமிழன் ஆண்டுட்டா என்னடா பண்ணுவீங்க ஏன்னா இப்பயே நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி ஆகிட்டா சுத்தமாக நம்மளை அடித்தே துரத்திடுவானுவோம் ஆனால் பாயிலே மூக்கில் ரத்தம் வர அளவுக்கு அடித்து துரத்துவோம் புரியுதா எரியுதுற அவங்களாம் பார்த்தாலே தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துட்டு ஏன்டா இப்போலாம் வந்து பிஜேபிக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் வடநாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நிற்கிறீங்க இந்த நாலஞ்சு பேரை நீங்கள் பண்ணுறது இருக்குது பார் என்னடா தப்பு அந்த மரசல் படத்தில் காட்டின என்னடா தப்பு இன்றைக்கும் போய் பாருங்கடா இன்றைக்கும் கோஸ் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பாருங்கடா எத்தனை புள்ள பிறந்த பிள்ளை எலி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கடா இன்றைக்கும் நடக்குதுடா என்னடா கவர்மெண்ட் நடத்துகிறீங்க வரி மட்டும் வசூலிக்கிறீங்களா எதுக்குடா நாங்கள் வந்து டோல் கேட்டு காசு கட்டணும் அப்புறம் என்னத்துக்குடா கார் எடுக்கும்போது ஒரு லட்சம் ஒன்றரை
வேற அப்புறம் எதுக்கு நான் டோல் கேட்டு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டோல் கேட்டு இங்கேருந்து திருச்சி போகிறதுக்குள்ளே ஆறுநூறுவா பிடிக்கிறீங்க எதுக்கு பிடிக்கிறீங்க என்ன இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் தரணும் அப்படி என்னடா எங்களுக்கு பண்ணிட்டீங்க என்னடா பண்ணிங்க நீங்கள் ஏய் இதனால என்ன வந்தாலும் சேர்றேன் உங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த நாலு அஞ்சு பேர் டுமிலிசை பார்த்து பேசணும் பார்த்து பேசணும் புரியுதா ஜோசப்பா இல்லை வந்து சைமனோ இல்லை அதாவது வந்து ஜோசப்பு சைமனு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உருவாக்கிக்கிறீங்க அதில் உண்மையாகவே இருக்கட்டும் அதனால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவன் தமிழ் நான் தமிழன் எனக்கு தமிழை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது நான் ஒரு முஸ்லீம் எனக்கு தமிழை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாதா அப்போ நான் தமிழன் இல்லைன்றுவியா நான் முஸ்லீம் வரனால தமிழன் இல்லைன்றுவியா மத சார்பற்ற நாடு தான் இந்தியா மத வெறி பிடிச்சவங்க மாதிரி கையில் இருக்கிற ஆட்சி இருக்கிறவரே மத சார்பற்ற நாடுன்னு சொல்லவே முடியாது நல்லா இருக்கிற குடும்பத்தை கூட உள்ளே பூந்து கெடுத்து நாசமாக்கிற பசங்க நீங்களாம் உங்களுக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு உங்களை வந்து ஒரு ஆட்சியில் உட்கார வச்சுருக்கானோ இப்போ செருப்பால் அடிக்கணும் அவங்கள இனிமேலாவது புரிஞ்சுங்க மக்களை தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுக்கப்புறமா அது புரிஞ்சுக்குங்க இந்த மூணு வருஷத்தில் என்ன ஆச்சு அப்துல் கலாம் இருந்திருந்தா அவரே வசத்தை குடிச்சு செத்து போயிருப்பார் ஏன் சொல்கிறேன் தருமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரச நாடாகவும் இளைஞர்களை கனவு காணுங்கள் அப்படின்னாரு என்ன இப்போ என்ன நிலமையில் கொண்டு வந்து விட்டுறீங்க மன்மோகன் சிங் இருக்கும்போது உத்தமன் நான் யாரையும் சொல்ல விரும்பல மன்மோகன் சிங் இருக்கும்போது அடித்தாலும் சரி இந்தியா ஓரளவுக்கு வளர்ந்தது ஐயா மோடிஜி எங்கள் மோடிஜி வந்தது பிறகு என்னாச்சு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அதாவது வந்து உலகத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி விட்டார் வேர்ல்டே சுற்றி பார்த்துட்டார் ஆனால் இந்தியாவை சுற்றி பார்க்கல இந்தியாவை சுற்றி பார்த்துருந்தா எங்கெங்க என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு தான் அதை பற்றி கவலையே இல்லையே நம்ம ஆட்சிக்க வந்துட்டால் நம்ம சுற்றி இருக்க நமக்கு இருக்கிற இதை வச்சு நம்ம சுற்றி பார்த்துருவோம் எல்லாத்தையும் சுற்றிடணும் சுற்றி முடிச்சிடணும் அந்த நாட்டையும் அதாவது இது ஒரு உலகத்தையே சுற்றி பார்த்துடணும் கரெக்ட் பார்க்க வேண்டியதானே யார் அப்பா விட்டு காசு யார் வரி காசு பொதுமக்களுக்காகத்தான் எங்களுக்காக தான் நீங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் இல்லை ஏன்னா உங்கள் உங்கள் ரத்த வரைக்கும் உங்கள் பசிக்காக நாங்கள் கிடையாது எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சு கொடுக்குறது தான் நீங்கள் அதுக்கு தான் நாங்கள் கட்டுறோம் வரி புரியுதா லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் மத வெறியோ ஜாதி வெறியோ எதையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து நுழைக்க முடியாது ஆன்டி இண்டியன் ஹெச்ஐவி ஆன்டி என்ன ஆன்டி இண்டி நீ யார் யா நீ தமிழ்நாட்டுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் தமிழ்நாட்டுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ்நாட்டில் தண்ணி குடிச்சு சோறு திங்கிறார் நீங்கள்லாம் வந்து அவனுவளுக்கு போய் கப்பம் கட்டிக்கிட்டு அவனுவளுக்கு அந்த காலத்தில் வெள்ளக்காரனுக்கு நம்ம ஆளுங்க கப்பம் கட்டினா மாதிரி நீங்கள் கப்பம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாருங்களா அறிவு இல்லை எந்த விஜயம் இருந்தால் என்னன்னா பேரில் என்ன இருக்கு ஓட்டர் ஐடி எடுத்துகிட்டு போய் ட்விட்டரில் போடுற ஓட்டர் ஐடி எடுத்து ட்விட்டரில் போடுற எங்களோட ஓட்டர் ஐடி உன் கையில் எப்படி வரும் ஏன்னா நீ வந்து ஒரு பொறுப்பில் இருக்கல்ல நீ ஏதாவது கட்டம் எடுத்து வந்து செய்வானோ வரும் அப்போ உன் மேலே கேஸ் போட முடியாதா இந்த படத்தில் நடித்த விஜய் இந்த படத்தில் நடித்த விஜய் பேசிய விஜய் எதுக்காக அமைதி காத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல எதுக்கு பயப்படணும் நம்ம நாடு இது நம்ம தமிழ்நாடு பிடிக்கலையா ஓடிப்போங்க உங்களை சொல்கிறேன் பிஜேபிக்காரங்க இருக்கீங்களா பிடிக்கலையா எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்க தின்னுங்க வாழுங்க சம்மாரிங்க எங்களை கட்டளையிடாதீங்க ஓடிடணும் இங்கே இருக்கவே கூடாது போயிடணும் பிடிக்கலையா இந்தியாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டை பிரித்து கொடுங்க சீமான் அண்ணன் சீமான் சொல்கிறாங்க சீமான் அவர்கள் மேடைக்கு மேடை பேசியதை தான் இந்த படத்தில் விஜய் பேசியிருக்கிறார் அப்படி நீங்கள் கேட்கணும் உனி ஒரு சரியான ஆம்பளையாக இருந்தால் நீ சீமானிடம் போய் மோது அண்ணன் சீமான் இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் மோது அவருக்கு நீ பதில் கொடு அதுக்கப்புறம் நீ விஜய் கிட்டவா ஒரு நடிகன் ஒரு கூத்தாடி அவன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஏன் அப்புறம் அதை வந்து பெருசாகிறீங்க உண்மை இல்லையா நீங்கள் இத்தனை பர்சன்ட் போடல இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் எந்த உலகத்தில் எந்த வேலையில் இவ்வளோ ஜிஎஸ்டி வசூல் பண்ணுறீங்க ஆ அறுபதுரூவா இருந்த டிக்கெட் இன்றைக்கி நூற்றி அறுபதுரூவா ஒப்பனா வந்து நூறுரூவா காசு கொடுப்பா ஒரு படம் பார்க்க ஒரு குடும்பம் போகணும்னா மூவாயிரரூவா தேவைப்படுது நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியவே போகக்கூடாது சோறு திங்கக்கூடாது கேட்ட ஆப்பிள் வந்து அப்போ காஷ்மீரில் வந்து முப்பது நாளில் வரும் இப்போ ஜிஎஸ்டி போட்டதுனால பன்ன நாளில் எவனா காசு கொடுத்து வாங்கிறது முப்பது நாளில் வரும்போதே காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது பன்ன நாளில் வரதுக்கு ஒப்பனா கொடுப்பான் இல்லை நீ குடிப்பியா 
பேசினா பேசிக்கிட்டே இருப்பான் எனக்கு அவ்வளோ இருக்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஹெச்ஐவி ராஜா டுமிலிசை இன்னொரு ரெண்டு பேர் இந்த இந்த அஞ்சு பேர் தான் இலகணேசன் அண்ணா இது ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இது வந்து அதாவது வந்து செல்லு அதாவது மூட்டை பூச்சி கடிக்கிற மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து கடிச்சு நாசம் பண்ணிக்கணும் சரியா இந்த நாலு பேரையும் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ணுறது நீங்கள் அண்ணா ஜாதி உரிமை தான் படம் பார்த்துட்டு அவங்க சூப்பராக இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காயா நீங்கள் இதை வந்து விசுவாக்கி மீடியாவை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து பேசி நீங்கள் வந்து பிஜேபியை தவிர பிஜேபியில் இருக்கிறவனை தவிர இந்த படத்தை எவனால் தப்புன்னு சொல்ல சொல்லு அண்ணா எவனால் தப்புன்னு சொல்ல சொல்லு நாங்களே அந்த படத்தை நீக்கிடுறோம் பார்த்து பேசுங்க இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது பார்த்து பேசணும் அண்ணா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசிக்கிங்க அந்த படத்தில் காட்சி நீக்கப்படாது அப்படி தான் கிருஷ்ணமூர்த்தி வழக்கறிஞர் இந்த ஏடிஎம் கல கூட ஏதோ வாய்ப்பு பண்ணி அடி வாங்கினார அவர் அப்படி தான் இப்போ வந்து ரொம்ப சொல்கிறாரு டே விஜய் நீ வந்து அங்கே வந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் பேசணும் எதுக்குடா வந்து இந்துன்னு பேசினேன் என்ன காசு கொடுத்துட்டாங்களா பொட்டிட்டு கொடுத்தாங்களாண்ணா அந்த பேச்சு பேசுகிற தம்பே இளைய தளபதி ரசிகர்களை பற்றி தெரில நான் ஒரு தல ரசிகர் ஆனால் விஜயா அஜித்தானா அஜித்தில் நிற்பேன் ஆனால் தமிழனா பிஜேபி ஆனால் தமிழுக்கு தான் நிற்பேன் ஏன்னா நான் தமிழ் ரத்தம் என் உடம்புல ஓடுறது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் விஜய் வந்து தொட்டாலும் சரி தமிழனா தொட்டாலும் சரி ரெண்டு பேரை தொட்டாலும் ஒன்று தான் இந்துவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் எல்லாம் தமிழன் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தேன் நாங்கள் தமிழ் ரத்தம் ஓடுறது எனக்கு தமிழை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது தமிழன் எவனையாவது எங்களை எதிர்க்கணும் ஏதாவது அழிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நடக்கிறதே வேற இது ஆணை இல்லை கட்டளை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்